。年龄的增长往往让人直观地感受到身体毛病的增多，即便平时注重养生。疾病仍可能找上门。有人说，中年是健康的一道坎。在这个多事之秋，如果年轻时不注意，诸如熬夜上班、喝酒吸烟、大口吃肉等不良习惯，随着时间的积累，其后果很可能在中年阶段爆发。这正是小病不注意，大病早上身的原因。今天，我们将用黄芪搭配两物。常喝或许能消除百病，让身体愈发健康。首先，我们准备十五克黄芪。黄芪是常见的食材，也是优质的中药材。许多人喜欢用其泡水喝。黄芪在中药界颇具名气，被李时珍称为补气第一药。中医认为，人由气生，在万般生命活动中，所依赖的无外乎元气。元气充足，人的各脏腑器官生理功能才能正常运行。若阳气虚弱，各种疾病便容易找上门，导致百病丛生。黄芪不仅可以健脾补气，还能补五脏之气。当出现气虚症状时，可适当使用黄芪进行调理。黄芪具有增强心肌收缩力、增加心排血量的良好强心作用。在临床上能有效改善病毒性心肌炎，且具有一定的抗心律失常作用。黄芪还具有双向调节血糖的功能，可降低胰肾上腺素导致的血糖升高。此外，黄芪能增强病毒幼生干扰素的能力。易感冒的朋友在感冒流行季节服用黄芪，不仅能明显减少感冒次数。还能减轻感冒症状，缩短病程。黄芪中的黄芪多糖具有明显的抗疲劳作用，还能促进血清和肝脏的蛋白质更新，对蛋白质代谢有促进作用。这可能是黄芪扶正作用的另一重要方面。接着，我们同样准备十五克茯苓。说起茯苓，可谓全身是宝。无论是茯苓肉还是茯苓皮，都具有食用和药用价值。因此，在医学领域，常常通过茯苓来治疗各种疑难杂症。而且，茯苓不仅局限于中药范畴，在养生和美食方面也颇为普及。茯苓中还包含一些安神的营养成分，对于那些生活压力大、工作压力大。精神方面出现失眠、多梦、抑郁、神经过分紧绷的人，均可通过茯苓炖汤来达到缓解和治愈的目的。茯苓能够影响身体内的新陈代谢，对身体机能起到一定的平衡作用，调节身体的电解质，降低血糖。因此，对于高血糖的人来说，茯苓具有一定的治疗作用。由于茯苓中含有许多人体所需的微量元素，对人的身体机能有很大影响。同时，茯苓中的多糖体还具有强烈的抗肿瘤作用，因此，茯苓具有抗胸腺萎缩、抗脾脏增大和抑制肿瘤生长的功效。将黄芪和茯苓一同清洗干净，加入清水浸泡一会儿，再准备十五克山楂。说到山楂，大家都不陌生，它是我们生活中常见的水果。山楂富含糖、类蛋白质、脂肪、维生素 C、胡萝卜素、淀粉、苹果酸、钙和铁等物质，具有很高的营养和医疗价值。老年人常吃山楂制品，能增强食欲，改善睡眠，保持骨和血中钙的恒定。预防动脉粥样硬化，使人延年益寿，故山楂被视为长寿食品。食用山楂还有以下好处：一是降血脂，可防治心血管疾病，降低血压和胆固醇，软化血管以及利尿和镇静；二是活血化瘀，有助于解除局部淤血状态，对跌打损伤有辅助疗效。三是开胃消食，尤其对消肉食机制作用更好。许多助消化的药中都采用了山楂。
，四是可以治疗腹泻。山楂中有平喘化痰、抑制细菌、治疗腹痛腹泻的成分。五是抗衰老。山楂中所含的维生素 C、黄酮类和胡萝卜素等物质。能够阻断并减少自由基的生成，增强机体免疫力，有防衰老、抗癌的作用。将清洗干净的山楂控水捞出备用。现在，我们将所有食材放入养生壶中。家里没有养生壶的，也可以用锅煮。这里使用的黄芪、茯苓和山楂的用量均为各十五克，大家务必记住这个量。然后加入适量清水，水量约在八百毫升即可。里面的食材也可以反复煎煮，接着煮上三十分钟，煮好的茶倒出来即可饮用。这道黄芪山楂茯苓茶富含多种营养成分和微量元素，搭配在一起煮水喝，具有利尿促排、提高免疫力、健脾开胃、通气补气的功效。能改善睡眠质量，促进脂质代谢，有调节血糖、抗氧化、利水湿、镇定安神的作用。这道茶还可以降低血清胆固醇的含量，有效降低血脂，预防高血压、高血脂等症状。茶水中富含各种营养物质，能为机体提供能量，提高机体免疫力，从而达到强身健体。延缓衰老、防癌抗癌的效果，但需注意，肾阴虚人群、阴虚火旺及有湿热的人群不建议饮用。黄芪泡水能否长期饮用，会对身体造成什么变化？黄芪泡水不仅养生，还能抗癌。刘阿姨今年五十二岁，最近听闻黄芪有诸多好处，不仅能养生，还能抗癌。于是到药店购买了一些黄芪，用水泡来喝，早上喝，晚上喝，连白开水都不碰了。没想到喝了三四天，刘阿姨就开始上火，喉咙隐隐作痛，还出现了口腔溃疡。不是说黄芪是好东西吗？怎么自己一吃就上火呢？刘阿姨百思不得其解。一，黄芪能抗癌吗？通过药理研究，确实发现黄芪含有皂苷、黄酮、氨基酸及多种微量元素，这些成分可帮助增强机体免疫力、抗衰老、提高机体应激能力、抗病毒、抗肿瘤等。尤其是多糖类、皂苷类及黄酮类的抗肿瘤活性更强。能够识别和排除抗原性异物，使免疫应答维持在机体最适当的水平，起到抗肿瘤细胞的作用。黄芪虽有抑制肿瘤的优势，但中药的化学成分较为复杂，而且还会受到地域影响。想要通过中药活性成分对抗肿瘤，仍存在一定局限性。陕西中医药大学公共卫生学院齐宝宁教授研究指出，目前黄芪主要作为抗癌治疗中的辅助药物使用，单独服用黄芪可提高人体抵抗力，与其他药物配伍，能够增强药物疗效或降低药理毒性。而恶性肿瘤患者的治疗药方中运用黄芪。能帮助需要放化疗的患者缓解治疗后的不良反应，如化疗后消化系统不适、精神疲乏等症状。可以看出，黄芪并非直接用于治疗癌症，而是起辅助作用。癌症本身相当复杂，其治疗用药要求非常专业，需要根据患者个体情况随时调整治疗方案。并非单纯拿黄芪泡水就能治疗、预防癌症，因此，癌友们不应盲目迷信某种药物或治疗偏方。想要控制肿瘤，最好在医生的指导下用药。二、黄芪泡水对身体有好处吗？黄芪药用已有两千多年历史，在家庭保健中也有不少人拿黄芪泡水饮用。
。那么，黄芪水具体有哪些益处？曲靖市第一人民医院中医科副主任医师杨丽萍表示，常饮黄芪水，身体会出现这些变化，补中益气，恢复身体精力。中医认为，黄芪以补虚为主。日常饮用黄芪水，可帮助改善气短症状；对于容易疲倦者，可帮助其恢复精力，提高机体免疫力，帮助消除水肿。黄芪有消除水肿的功效。许多高血压、慢性肾病患者容易出现下肢浮肿情况，可通过喝黄芪水得到改善，帮助改善脾胃气虚。脾胃气虚者。常有精神倦怠、食欲减少、口痰增多、大便溏稀等症状，可用黄芪煮水饮用，能够改善此症状。三、黄芪泡水能不能长期服用？虽然黄芪有养生保健的作用，但毕竟属于中药材，任何一种中药都不建议长期饮用，要用应病好即停。养生时要控制用量，最好每天十至十五克左右，不要大量服用。服用时间建议在早上起来吃过早餐之后代茶饮，晚上则不建议饮用。四，最后提醒，这些人不宜使用黄芪泡水喝。黄芪并不适合天天服用，也不是人人都可泡水饮用。高血压、脑出血的人。这类人饮用黄芪后，血压容易上升，可能会加重出血风险。刚刚感冒的人，黄芪有补气的功效。感冒初期有发热、咽痛者，饮用黄芪水，会使感冒迁延不愈。热症患者有咽痛、口舌生疮、烦躁头晕、眼睛红肿、大便干结等火热症状者，应避免使用黄芪。黄芪泡水是一种养生方式，但要知道，任何事情都要有度，尤其是仅仅想凭借饮用黄芪水来抵抗肿瘤，更是不切实际。天天喝黄芪水，真能减肥吗？黄芪作为中药材，在我国已有三千多年历史，也是最常见且典型的中药材之一。一直受到不少中医和养生爱好者的青睐，民间甚至有“常喝黄芪汤，防病保健康”的俗语，按时常喝黄芪水，有非常不错的保健效果。黄芪水对健康有哪些功效？能够养脾益气。黄芪药性以补为主，《本草纲目》中记载，黄芪是补气中药首选。因此，对于存在气虚或血虚症的人来说，适当的服用黄芪水，能够起到补充和缓解的效果，帮助维持体液平衡，缓解疲惫、无神、心慌气短等症状，能起到非常不错的帮助，有助于利水消肿。在中医观点里，身体出现肿胀现象，大多是因为体液失衡所致。而体液失衡的原因，则是气滞。正所谓“气行则水行，气滞则水涩”，就是这个道理。而黄芪通过补气的方式，能够帮助身体气息运转得更加流畅，自然也能起到利水消肿的效果。不仅如此，黄芪在利水过程中，也能协助脾胃运化，对维持消化系统运转也能起到不错的帮助。增强身体免疫力，中医认为，人的免疫力强大与否，在于气的根基是否强大。正如《黄帝内经》中提到：“正气存内，邪不可干；正气存于胸中，外界的病邪才更难侵入身体，患病的风险也会更小。”而黄芪正是补气的好手，自然也有增强免疫力的效果。因体胖体虚或水肿虚弱者，适当的服用黄芪，就能增强身体健康基础，能产生非常不错的帮助。由此可见，黄芪作为最典型的一类中药，养生效果还是非常不错的。
但现如今，现代人的健康形势逐渐向着减肥这一行为靠拢，尤其是年轻人，几乎都有减肥的习惯。不少所谓的减肥专家鼓吹，经常喝黄芪水能够起到非常不错的减肥效果，真的是这样吗？经常喝黄芪水真的能够帮助减肥吗？其实这种说法并不严格。如果说降低体重，天天喝黄芪水的确能够起到效果。上面提到，黄芪水有非常明显的利尿消肿效果。对于身体水液平衡的普通人而言，天天喝黄芪水会导致身体里的水液流失速度加快，继而起到减重的效果。但也正因为如此，这里减掉的体重并非是脂肪，经过一段时间的恢复，体重也会继续反弹，而无法从根本上产生减肥的效果。综上所述，经常喝黄芪水，从严格意义上来说是不能帮助减肥的。如果执意通过饮用黄芪水的方式减肥，反而会导致体液流失过多，阳气上扬，诱发溃疡、炎症等疾病风险，动摇身体根基。要记住，黄芪本质上是一味中药，只能用于治病。普通人在服用之前，一定要根据自己的身体情况和医生建议，谨慎斟酌选择。不仅如此，黄芪本身作为药物，也有着诸多遗迹，只有妥善根据病症或身体情况，针对性服用，避开风险，才能最大程度发挥出黄芪的价值。喝黄芪水的时间，不建议大家在临睡前饮用。若是喝了，可能会影响睡眠，半夜容易起夜。三、用量过量饮用不好，一次的用量一般在五至十克即可。除了泡水喝，还可以煮粥喝、炖汤喝。无论哪种吃法，都应注意用量要合理科学。黄芪真的伤肾吗？经常喝黄芪，真的危害人体健康吗？客观来说，黄芪是否伤肾，并非一个肯定的答案。如果在医生的指导下服用黄芪，一般情况下是不会伤肾的。从中医的角度来看，黄芪具有益气生阳、利水消肿的作用。从这点来看，黄芪具有一定的治疗肾脏疾病的作用。既然黄芪能够治疗肾脏疾病，那就说明它大多数情况下是不会伤肾的。其实，很多研究也已证实，黄芪具有一定的保护肾脏的作用。然而，如果黄芪的用量太大，那它还是有可能伤肾的。这是因为黄芪的代谢也需要肾脏的参与。如果经常喝太多的黄芪水，就会增加肾脏的负担，时间久了。肾脏就容易出问题。就拿馒头来说，虽然一般情况下它不会危害健康，但是如果一次性吃太多的馒头，依然可能因为加重胃肠道的负担而损害健康。其实，经常喝黄芪并不会危害人体健康，这是因为黄芪属于一种药食同源的中药。研究发现，经常喝黄芪泡的水。能够增强免疫力，具体的机制可能是黄芪能够促进白细胞的生成，并且提高 T 淋巴细胞的功能。对于那些免疫力不怎么好的朋友来说，可以试试黄芪泡水。与此同时，黄芪中含有的黄酮、总皂苷等成分，对于防治心血管疾病有一定的积极作用。研究发现。黄芪中含有的总皂苷能够减少自由基对心肌的损伤，黄芪的利尿作用还能够减轻心脏负荷，这无疑有利于心脏疾病的恢复。井号健康二零二三动，真正伤肾的是这三种中药，别再以为是好药。很多朋友认为中药来源于植物，所以是绿色无公害，没有副作用的。其实，这种观点早已被现实打脸。
对于大多数人来说，他们所说的副作用其实就是药物的不良反应。在临床上，有时能遇到长期吃中药导致肾衰竭的情况。与西药相比，中药确实相对安全一些，这是因为中药中的有效成分含量不多。但是，这并不代表中药就没有不良反应。就拿本文提到的黄芪来说，如果经常喝太多的黄芪水，可能会引起口舌干燥、睡眠变差、头晕等症状。其实，早在2005年，国家药典就将三类中药列为禁药。这三种中药就是广房芪、青木香、关木通。国家药典之所以明令禁止使用这三种中药。主要是因为它们含有一种名为马兜铃酸的物质。在2017年，世界卫生组织将马兜铃酸列为一级致癌物。也就是说，目前有充分的证据证明马兜铃酸具有致癌作用。马兜铃酸致癌的机制可能是通过破坏人体的 DNA， 进而发生基因突变，增加患癌风险。井号健康科普大赛。警号。另外，马兜铃酸还具有更强的肾脏毒性。在中医界，马兜铃酸已成为有名的肾脏杀手。大剂量的马兜铃酸可直接引起肾小管上皮坏死，即便是小剂量的马兜铃酸，也能对肾脏造成不可逆的损伤。我国之所以明令禁止使用广房芪、青木香。关木通主要是因为它们所含的马兜铃酸不存在安全剂量，如果长期摄入少量的马兜铃酸，也会增加患肾病和肾癌的风险。在二零零三年，我国就因为龙胆泻肝丸引起了一场轩然大波。这场事件的起因是龙胆泻肝丸引起了多起肾功能衰竭事件。其实，世界上很多国家都已发布禁止使用含马兜铃酸的中药的规定。这些国家中，许多都曾因为含有马兜铃酸的中药而引发过许多悲剧。实际上，不仅仅是上述三种中药含有马兜铃酸，像马兜铃、细心、天仙藤、寻骨蜂、朱砂莲等，都含有马兜铃酸。所以。我们平时尽量不要乱服用中药，即便服用，也要在专业医生的指导下进行。对于那些含有马兜铃酸的中药，我们尽量不要尝试。毕竟，哪怕只有少量的马兜铃酸，都有可能酿成严重的后果。